就这一季请了两个最吵的团。真的是愁翻了！我就是想来这个节目上看一下，谁是双平台第一男团。哦，蒲一星跟那个文涛是大脑，是吧？咱俩一个北大，一个南大的。你看看，我们的双大脑张远的路虎也是可以有与之一战的。我们俩对他们俩，带他们降级。他们北大南大，我们头大。喂，这个地板有点湿。哦，对，确实。哦，那为什么地板？为什么？<笑>为什么地板湿了？下昨天九点多到还没有下雨。<笑>上周看天气预报不是这样。上周不是这样的。对呀，对。真是选错队了，这群老六。二月十六日起，每周五晚二十点十分，湖南卫视、芒果 TV 双平台播出《全员加速中对战记》，会员尊享《全员加载中加更版》更多精彩内容。好不容易年纪上来了，来到节目还是得叫弟弟，一直到没有啊，只有在这个节目里面体验一下当当弟弟。但是哥哥是来对付我们的，不是来保护我们的。我们要齐心协力，不要再搞内骗内斗。要不骗啥？又想勾是吧？你把这个写在我这次没自己的手心上面，跑着跑着看一眼，一会儿看一眼，好像看一眼自己是哪队的。王子专挑队友一起走，然后猎人来了跑掉。对，九九，我我与你不离不弃。<笑>谢谢，我与小齐，我与小齐不离不弃。<笑>那小齐，我们、那个、我去中指间。<笑>不对，中指间会合。张老师，嗨，张老师，小哥，欢迎你。咋样？没什么睡好。大哥，你呢？差不多。差不多。哎哈喽，来了来了，加油加油！当你上这个车的时候，你已经赢了，赢了赢了赢了赢了，走向胜利了，恭喜恭喜，谢谢谢谢，发车发车发车发车，先到了胜利。我们过去多久呢？嗯，大概半小时。哦，睡一下，还睡？三二一，开心，哇哦，激动，哇哦，已经赢了，激动，胜券在握，已经开始抖了。还是很有自信的啊，充满期待，开心开心开心。对对，我期待中指间的温度和和舒适度。中指间希望可以，就是人多的时候可以坐的舒服点。我已经带好烤盆了，待会儿我们就要中指间烤肉。这个好，这个好，烤肉，唯独主茶，整个篝火。我在中指间开了一段访谈节目，就是这个节目的衍生。所以你先你先进去对吧？番外篇，我先过去。有约。小齐这次没有滑滑梯了，我现在在滑梯里面躲起来了，然后。这是刚刚拿到的一条线索，然后道具已经给文涛了，因为我的脚实在不允许我强力奔跑，所以给文涛可能更有用一点。不知道能不能把这坚持到最后，努力吧。你的新的策略是？新的策略。<笑>走一步看一步，走一步看一步，走一步看烟囱，烟囱，这次开始爬烟囱，集装箱，咱们集装箱，集装箱可以藏在里面吗？哎，那是不是可以在上面跑？就打那个，就打那个秀啊，兄弟，打运输船的时候，一言走兵，运输船钢枪嘛，技感啊，对，打直接跳技感。欢迎各位们来到我们全员加速中对战记。新年好，新年好！哥们准备好了吗？没有，没有，没有准备就是最好的准备。对对，一切顺其自然。对啊，对，准备有用吗？上次准备的很好，这不还不被被抓了吗？嗯，哦，你上次来了，来了哦，体验感浪漫，真的。肖哥，主要是陪大家过年。哦，哇！祝大家新年快乐！哇，平安安，健健康康。今天主打就是开开心心。对，开心，开心。其实我觉得就是好玩、嗯，然后可以跟兄弟们打配合，因为听说这一次是对抗这种嘛。你说这种话未免有点讽刺吧？<笑>什么意思？<笑>打配合？<笑>我倒想听听你怎么打配合。我们的我们的配合都都已经不用再多说了啊。<笑>我们虽然有可能还是说一说，会有不确定因素发生。七岁，但是大家都是为了团队，为了团魂。对，加油，兄弟们！对，就是就是就是想玩，就是想玩，就是爱跑步啊。我其实就很简单，我就是想来这个节目上看一下
，这个咱们南波啊和零七幺三，谁是双平台第一男团？哦，哦哦还这推杆还推着呢，<笑>还推呢。<笑>那我们这跑步运动嘛，总归要走一大圈。那我也祝大家新年行大运，给大家开一个这个好好运的新年，辞职来行大运，是不是？就<笑>开启未来新篇章，叫<笑>来好。呃，我来就是强强强制锻炼，这样效果比较比比自己在健身房里面效果好。最好别让我们在中指间看到你。<笑>你但凡来中指间，把你喊走，说出去继续。然后这次我觉得就是我们跟零七一三们的哥哥们之前在很多节目当中也。遇到过，但是呢，不会像我们这个节目一样，大家会有着对抗，有着更多的玩法。所以说呢，对这一季整个的形式会非常的好奇，和零七三的哥哥们能够玩出很多新的花样，所以很期待和他们大家强强联手，啊，强强联手。好久也没有参加综艺了，然后这一次也想过来玩一玩，也想活得久一点。然后现在如同一匹活得久一点脱缰的野马，你选对选对，得请教一下你们这些。太好了，我们都还好有你。所以拜托你了，拜托江的野马，大家都是福什么福利的老马，是啊，一看就唐僧、沙僧啊，<笑>所以也是希望就跟大家一块玩起来，嗯、玩是最重要的。是、呃，其实我们明学男团做过智力节目比较多啊，但是体力节目其实没有参加过。<笑>所以我们希望来这个突破自己，以后想到体力节目就想到明选男团。你有没有考虑过之前为什么咱们大多数在玩智力，没有玩体力？因为都是福利的老马，福利的老纪，老纪，福利的老纪。作为这个最资深的 a l a n 给大家讲解一下吧。我们这个节目主要注意一些什么呀？就是要眼观六路，耳听八方。嗯。哎，别冲动，该跑的时候就跑，嗯、别回头。OK， 不能一直跑。哎，之前有一个我们的兄弟一来了就很兴奋，一直跑。哎，哦，不好意思，就是你啊，<笑>很快就被抓住了，而且是两次。啊，你看看，还跟猎人比直线。哎，啊，对，直线。看到绕了，看到绕，我看到绕。对自己的那个素质啊很有信心、嗯，但人家这些猎人都是专业的，是的，请来的都是那些在这些方面健将或者拿成绩的，这是比赛厉害的。是的，咱们别跟猎人硬拼，嗯、啊，有时候该认怂该藏起来该躲一躲不丢人，嗯，见机行事，一旦遇到猎人了。尽量找建筑物，找障碍物，迅速的不停的转向。哎，不仅是这些，不仅要提防他们，我肯定还要提防自己人。你看，我上一回就是被自己人坑了。哎呦，哎，上一回就是就是月薪，你知道吗？哦，月薪月薪就直接假装是我们这边的。哦，然后卧底啊？对啊，他是卧底。哦，还有卧底这个、啊。我当时，你怎么会突然出现呢？我一直苟着的，我一直苟在那个厕所呢，就在那儿。嗯、我一直苟在厕所呢。你为什么突然来也不说一声？我没有突然来呀、啊。本来就说没有你的呀，谁说没有我的呀？我一直是，我一直抽了王公队的呀，是我一直在这呀，我在那儿躲着的呀。为什么你就可以够？因为我上期被抓得太快了，所以我这期我就不那么猛了。我在那个厕所大概躲了半个小时吧。你快去吧。优势就是年轻，年轻，年轻。不对吧？你不会怎么这么心虚？你心有点虚。我们怕刺痛对面，不敢说这好意思说。对，我们得让肖哥讲。虽然客观年龄上比年轻了一些，但是这个在身体各方面呢，好像也……其实也就三十岁的队伍打四十岁的队伍。劣势就是我们年纪没对面大，可能经验差一点点。李敬业说的，刚后把刚才那句也捡到他身上。我们敬业，哎，我们敬业啊，我们我们敬业，我们敬业,业。他们认识的时间比我们认识的久，因为他们活得久。啊，这是你说的，还要这么多毛背啊？那毕竟人生的宽度他们是掌握了，宽度、长度。坦白说，跟对方的那个团来比啊，我们的平均年龄。四十二点五岁，我没记错的话，对方是二十七岁，嗯，<笑>相差比较大，哎，然后那边好像最年轻的弟弟是零二年的，我零二年啊，对，然后我们这边最年长的哥哥比那边最年轻的弟弟要大了，可能二十五，二十五，二十五岁，哥哥努努力可以可以生出来了，哥哥努努力，<笑>所以体力我们也拼不过。新月你哪年呢？零二啊，新月二十二，咱这儿有个哥哥比新月大了两轮，四十六呗。<笑>
，这段擦掉，<笑>嘴擦，空气突然安静。<笑>不是，我跟你同一天哥，我知道，嗯，哦，你看了你的资料，但是你跟他不会今年满四十吧？<笑>那也不会比你小二十四岁。<笑>哎，谁比谁？我你搓我两刀，我得还你一刀。那要的要的。哎、<笑>这个游戏什么呢？就是拼脑子跟拼体力。我们在脑子和体力上，哎，都不如对方。你看看，<笑>智商呢？人家那边哇，全是高材生，高材生，那都那都高考都快七百分的。是的。所以我们要主打一个心态好，我们是那个、嗯、叫做 underdog 下狗、嗯。哎，就是我们来参与就好了。我们其实已经是可以接受自己不如人家。那这个。意思是不是说今天录制会很早结束？也有可能，有可能，有<笑>可能一开场我们呃减损一半，都都在那个那个中指间，我们聊聊天、喝喝茶也可以的。<笑>哎，金哈应该那个那个，你的你的体能也比较好吧？我最近、呃、我还行，他们担当了，是不是？我最近跟那些奥运冠军那些有有比赛，哎呦，可以。你擅长什么项目？我擅长协调类的，协调类对体操吗？呃，也<笑>不是不是艺术类体操。呃，跑步，跑步还蛮擅长的。吵坏了，蒋老师已经。哎，青青青春洋溢，活泼，可爱，可爱吗？对，谢谢。聪明机智。蒋老师把能用到的所有词，各位网友，谢谢蒋老师，谢谢蒋老师，新年快乐。录完这一期之后，看看能不能夸得出来。录完这一期，备彩先。啊，这群老六选错队了，这群老六。我们接下来有什么任务吗？好，那哥哥们，我们待会要发参展证，请哥哥们选一下参展证上面的号码吧。号码，号码。每次关于号码的还有什么好选的？这这，我们都不用选，不用选，不用选嘛。那就按照我们的默契，把我们的数字翻一下啊。那这个肯定就是申哥的数字，哎、是吧？哎，两到三。哎，王、哎，谢谢。这个是圆圆的是吧？我的。来，我要七号。嗯。啊，这就是我的了。六号吧，六号。两个。六个。有有有。两两个。十号，新月几号？好像是六六号是吧？对，来，谢谢。我们的队长和副队长，如果除开之外，除咱们这几个的话，是按年龄来排一下序，好不好 ？OK。那我就一号，那我二号，三号，四号，我是五号啊啊，我六号。哦，幸运数字对吧？幸运数字。那我应该选三三，就可以有重复吗？可以重复，可以重复，可以重复。我选三。鑫哥，他这个要录多久？每个人的状况不一样，兄弟，这么说吧，上一次有一个朋友录了十五秒，他叫姚正啊，十六秒，十六秒，他怎么他怎么能活只活十六？就是猎人刚一放出来就把他抓了，对，这么快啊！所以说到这个，猎人刚一出来，大家就是他，因为他属于清朝出动，我们就是得四散而逃，就得跑，找到自己的想要去的地方，赶紧跑，赶紧躲。我们这个手机呢是可以中间一直互相给对方发。嗯，信息的，因为都有彼此的联系方式在里边，所以呢，就算我们躲的地方一开始不一样也没关系，可以随时保持沟通。但是我们一开始应该怎么怎么弄呢？是一集体行动还是分散呢？假如是读秒的话，我觉得啊，我们这边音乐人比较多啊，我觉得大家的节奏感都还是 OK 的。我希望我们可以尽量，呃，让让对方来触发这个这个猎人放出的这个这个机，就是触发这个机关，当他们去。出发的时候，我们就站的可以位置相对好一点，就是离外面远。我们能先跑，对对对，跑跑的面积距离，拔腿就跑。我们上次在彩灯大世界是，那个不是是扔球嘛？哦，那个也刺激，那个、很刺激吧？那个猎人一放出来的时候，我们看所有商量的东西完全就是没有用，没有用。没有用知道二三十个穿着黑衣服、戴着黑墨镜，然后又身材魁梧，跑的还很压迫感很强。跑过来的时候，那个压迫感是挺强的。对，一下队伍就打散了，多吓人呢、啊！他那么那么老高，往那一站一杵。而且他们不会放水的，真的不会。嗯，猎人是那个完全没有情感的一个机器，他不可能跑到这儿，哎，皮革冠军不，这不不会的。我们是只有一条命吗？不一定。嗯，我就被救过。我想用这张复活卡复活王月星。啊！蓝队王月星被猎人抓捕，蓝队剩余两人，黄队剩余三人。你这也太非命了！你早知道我就自己去了，弟弟啊，复活你一条命不容易啊，你省着点用啊，你你撑久点啊。唰，沉默寡言。我早上跟他打招呼，他丝毫没有看到我
它入戏了，可能已经。就是还没有开拍呢，我刚到。信念我我有一次结束，我去上卫生间，然后碰到了，我跟他握手，他直接就走了。你上卫生间？<笑>你上卫生间为什么要跟别人握手？<笑>我可能跟那个他洗手。你是不是没洗手啊？你没洗手。<笑>我还没去。没有，就是他们他们的那个人设人物形象。嗯。入戏了。我觉得还挺恐怖的，就游戏开始时候很恐怖。压迫感啊。对，压迫感很强。但猎人穿西装还能跑那么快哈、啊？挺快的，挺快的，而且他们跑完不带喘的，我感觉。咱们是不是都跑不过他们？不然，不然，那咋跑呀？他们是 AI 吧？就是就是跑直线肯定是跑不过的，跑曲线，跑曲线，<笑>跑斜线，什么跑虚线？<笑>对，只要我们跑的足够虚。<笑>压那个虚线，<笑>我们要不要推选一个队长啊？哎，我觉得玩过的吧，我觉得挨了就数。别别别，顺哥在这儿，让我当可以吗？好，那好吧。<笑><笑>对对对对对，甚至都没有推脱一下。不出意外的话，大家觉得苏醒怎么样？呃，呃，嗯，好。嗯，怎么怎么心愿不同意是吧？心愿不同意，不是不是，这么勉强，哎，有人有意义，一个一个不是很情愿。发表你的观点，我觉得是再适合不过了。哎，是我在想措辞，刚刚在想措辞。就听到这个消息你就不过了，不是，不是不是不是不是不是，没有没有没有没有。那你们队长是谁啊？还没选，我们队长是肖老师呀、啊，肖老师，肖老师，别别别别，别找我，不要找我，不要找我，真真的不要。那那这样我们公平公正公开我们投票。对对对。那个我我可以当队长，但没事不要找我。<笑>亮哥来一个，这个我可以委托亮哥，因为亮哥在这个谐音梗啊、起名方是有天分的。来点儿，亮哥，真没想到我想一下，我想一下，嗯，哎，这就是队长的权利了嘛，对吧？马上分配任务，请亮哥想一下队名。番薯，我们八个人，番船，八素，素八，素八，素八。别别速八了，这打广告打的。等一下，我想速度已经进八了，那那不对。呃，我提一个备选啊，备选你可以叫加速就业团，又扣我们节目的主题，就业加速嘛。然后也是对我们一个很好的寓意。我们的就业虽然说现在比以前好，但是还是可以不断的加速嘛。对，更多的就业。哦哟，宏大了，宏大了啊！对对对对，加速就业可以。嗯，可以了，可以，有家业，显得很有家业的样子。我们的团队的名称是加速就业团。呀。哦，对哈，我们的队名还没想好。嗯、呼呼风唤雨队，是整一季都要用这个名字了。我，那你们就跟肖哥谈个，你们跟肖哥谈，那是你，你得跟人谈个长处，<笑>必须必须。那欢乐一家亲怎么讲？可以。相亲相爱一家人，过年的氛围是。哎，这挺好，相亲相爱一家人挺好的，真的，这不草率。这个我，我觉得挺好的。这是我老家的群名。<笑>老家怎么你你不喜欢在那个群里待着吗？那你出群呗。<笑>我们就是你老家呗。快快乐老家。我们八个脑袋，凑<笑>不出一个大名字。八盒处理器都想不出来。其实我我刚刚听，我就觉得快那个相亲相爱蛮好的啊，对吧？相亲相爱一家。对，相亲。正好咱们播出又是过年期间。对，我觉得过年的大过年的，我们就叫相亲相爱一家人。家人好。相亲相爱一家人，好，稳定。想个口号，加速就业团，保重，保重，保重。啊，加加速就业团，亲群 number one， 轻轻松松，轻轻巧巧，就把他们拿捏。加速就业团，亲群，哎，应该这怎么 ？number one，number one。我们在取名字这块已经卡住了<笑>，这还让我们思考<笑>。口号我是在想那种，就是转折一下，嗯，比如说我们特别特别凶啊，我们喊“加速就业，身体第一”，就这种感觉。加速就业团，对面我们随便盘。加速就业团，输赢靠自然。输赢靠什么？输赢靠自然，挺好的呀。和那种。加速就业团，慢慢陪你玩，哎，是不是？因为他加速，我们我们给他慢下来，慢慢陪你玩，陪你玩啊，嗯，听起来很阴险的样子。主打一个稳重，而且拉长线，我们很,、嗯、很多期的嘛。也对，也挺对。还得夹着嗓子说，慢慢陪你玩。<笑>
。我们所有人说加速就业团，然后你来这句，慢慢陪你玩。啊，到位了，到位了。那我们一起说加速乐团啊，然后他下句交给虎子，来三二一，加速就业团，慢慢陪你玩，这<笑>挺有劲儿的，可以吗？可以，挺有劲儿的，反而感觉很很厉害。这底下打一个那种阴损的光嘛，哎，如果每个人都说慢慢陪你玩，反而没有这个效果。是是是，就是有一个人渐渐的，然后哎，就是哎，就是我就一直在这儿，哎，哎，这闪光灯在哪儿啊？兄弟们陪陪我再再再来一个。我们的口号是带效果的啊，不仅有我们的这个呃不同的分工，还有这个不同的打光，好吧？哥几个一起说，加速就业团，后半句交给虎子啊，来，三二一，加速就业团，慢慢陪你玩。你待会儿就要这样子跟你讲，现场演的吗？对啊，现场你就把、哦、你就、哦哦、说完之后你就自己往前迈一步，然后拿这个手机灯打好，慢慢陪你玩啊、哦。对对对对，就这样。加速加速，兄弟们打个样，打个样。其实我之前那个参加过一次半马，哦，就半程马拉松，哦，哦当时是二十一公里，然后跑了。应该是两个小时零几分，所以其实我觉得还挺相似的，对，就是不用停哦。因为因为今今夜你是不是也跑过？对，你也跑过吗？半马？我去体验过，我没跑完，<笑>没跑完。<笑>你不要戳我的痛处啊！<笑>你看中文不大精神啊，人体验过。我参加那个叫那个全民跑。人家那个是专业的，我那个就是体验一下，就终点前面拍张照。全民电站啊，你跟你跟我叔啊，我姨啊，他们一块的是吧？双龙会啊，你们有一些让你们印象深刻的一些成员吗？嗯，我觉得亮哥的石头剪刀布技巧太顶了，太顶，印象深刻，印象深刻，几辈子吧，以后都这么玩，以后都藏手套里，手套。<笑>我觉得岳青哥的火眼金睛确实还是很厉害，无论是速度还是力量，因为当时虽然在跟他握手，但其实已经被他的力量所掌控，感受到了真正的齐天大圣的压迫感。你是假美猴王吗？我，六耳猕猴表示，确实还是修炼不够。对，确实是，这个印象深刻。哥哥队，你们觉得他们队谁会是第一个被抓？王瑞泽，第一个。齐思君，齐思君不会是第一个。小七，这是我来，我来当主持人，我来。不行，我来，我来，我来，我来，我来。如果总要有一个人当第一的话，我来。Number one， number one， 要做就做 number one。小齐哥，据我听说他挺狗的。嗯。哦，他走这个路线了，这个。对，他走那个路线的。他们那边的皇子是比较冲的那种的，然后溥仪星跟那个文涛是大脑是吧？大脑，大脑，他俩一个北大一个南大的。你看看，我们的双大脑张远跟陆虎也是可以有鱼之一战的。我们俩对他们俩，扰乱他们两个的思考，带他们降智。对，他们他们北大南大，我们头大。哎，您预测一下对面的队伍可能第一个被抓的是谁？哦，很难猜哦，因为。都有可能哦<笑>，<笑>如听仙乐而在鸣，真的是没有开玩笑了。月星哥，月星哥先被抓，每一个。月星哥、醒哥这种，就是先先给他们抓了。这种是什么意思啊？哪种呢？就是他们话最多的。哦，对，能和我们聊聊到一块去。对，没错，是的。这样子我们能一直打电话。你怕我孤单？对，怕你孤单。谁能跑到最后？队长。队长。队长。队长。必须队长。必须是队长。队长和副队长，我们副队长跑过半半马。副队长，副队长跑过半马。副队长，任命了，任命了。还有副队长，副队长，我小队长，行政任命副队长。我是卫生委员，我是窗帘管理员，我是那个后后门报信员，对，我是饮水机管理员，对对，全班都是管理，每个人都有个官职，官职。我是粉笔管理员，我黑板擦子管理。对，假如。待会儿赢了，对方队你们会让他们接受什么惩罚？直接退出节目，让他们半个小时不说话，好饿，多封住他们的嘴，他们太能说了，真的是。就是你们居然、哦、就这一季请了两个最吵的团，真的是吵翻了。转账比较简单，让他给我充十年芒果 TV 会员，哎，哦、是不是？点题了，心动了呢，他<笑>心动了呢。那种电视端、投影端全部能用的那种会员，大会员，大会员，连续包年，就是十年，<笑>十年吧，直接
歌，我们跳一段舞，安慰安慰我们吧。跳女团舞？对啊，可以。边跳女团舞边给我们买一个芒果的这个卡，十年会员卡，十年会员卡，会员卡吧，会员卡，会员卡真挺好的。好，十年 Number One 挺好的。如果你们今天输了的话，要给我们哥哥们买芒果 TV 十年的大会员卡。哎，这说到他们不买怎么办？不买的话，你们在芒果 TV 将没有任何的节目。太狠了，这个这个狠。下一季主题曲让路虎老师做。哦，好。哦，我们节目的下一季主题曲，请他们来帮忙参与制作。制作完了之后，马上就能够实时并且拍到的。好，好，下一个个人单曲。猜到了导演组的想法是吧？让他们再进去跑一轮。好，他们要知道了这个惩罚之后会拼命的，然后我们就很难赢。留一线啊，留一线，留一线，留一线。算你们厉害，一个一个说。对，一个一个说。最后我们定的惩罚就是，如果我们能够幸运的获胜，那对方的队伍呢，就是当当当着我们每个人的面对我们说一句：“算你厉害。”他们是赢了，靠自己，所以会有一个福利卡。福利卡是什么呢？是你们需要选一个人，那个福利就是直接绑定在那个人身上了。很多任务会有 buff。那福利绑在谁身上？把把队长身上。队长，队长，队长，可以的，队长。你们。相信队长，他有可能是那种什么猎人看不到你哦，对，有可能，有可能，或者专属猎人不会抓你。他就一直给你们打电话。最基本的肯定就是复复活那一种，对吧？保一命。哎，我总有种那种空虚的感觉，你们有没有？就不知道不知道会发生什么。这是哪儿啊？这是这是仓库一吗？啊不，集装箱一吗？这怎么躲？在这儿被发现就没了。发现就是一一一命呜呼。哎，这个地面状况真的不是很好啊，嗯、很多的注意安全，注意安全，很容易摔的，嗯，我们得小心一点，狡猾一点，狡猾一点，我、哦、全是谐音梗，今天，<笑>你带来不够久，对，久的话你就知道你旁边这位给你多少<笑>多少梗，谐音梗本梗，各位弟弟们，这个地板有点湿。小心哦！哦，对，确实。哦，那为什么地板湿？为什么？<笑>为什么地板湿了？昨天九点多到还没有下雨。上周看天气预报不是这样。上周不是这样的。注意安全，注意安全。上周不是这样的。注意安全。哎，猎人，那他们也可能会摔跤哦。哈哈哈关心上人家了。猎人哥哥跑哪？别急。我们是，嗯，要去扶一下吗？哈哈哈对，他可能会被我们，就是打动。然后站起来，拍了拍我的肩，小伙子中指肩，对，走吗？走吗？走不？谢谢。走，消耗他们能量。走，走，来，到了，到了，到了，上班喽！来了，来了，来了！哇哇哇！哇哦！加油啊，朋友们！这个地形还是蛮简单的嘛